हेलो व्यूअर्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं द ब्लेड्स ऑफ ग्रॉस ये एक पोम है और ये लिखा है स्टीफन क्रेन ने द ब्लेड्स ऑफ ग्रॉस घास की पत्तियाँ इन हेवन जन्नत में सम लिटल ब्लेड्स ऑफ ग्रॉस घास की चंद छोटी छोटी पत्तियाँ स्टूड बिफोर गॉड अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए वट डिड यू डू तुमने क्या किया अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया दिन ऑल सेव वन ऑफ द लिटल ब्लेड्स फिर माँ सिवाए छोटे पत्तियों में से एक ने बिगेन ईगरली टू रिलेट बड़े शौक से बयान करने लगा उन छोटे छोटे जो पत्तियाँ थी उनमें से एक बड़े शौक से बयान करने लगा इम्पेशली नरेट द मेरिट्स ऑफ दियर लाइफ बेताबी के साथ अपनी ज़िंदगी की खूबियों का तस्करा करने लगे दिस वन स्टेट अ स्माल वे बिहाइंड उनमें से एक था जो पीछे रह गया पीछे था वो अशेम्ड वो शर्मा रहा था प्रजेंटली गॉड सेट उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया एंड वट डिड यू डू और तुमने क्या किया अब उससे पूछा कि तुमने क्या किया द लिटल ब्लेड आंसर्ड ओ माई लॉड छोटी पत्ती ने जवाब दिया ओ मेरे आका मेमरी इज बेटर टू मी मेरी यादाश्त तल है कमज़ोर है फॉर एफ आई डिड गुड डीड्स आई नो नॉट ऑफ देम अगर मैंने अच्छे अमाल किए हैं तो मैं उनके बारे में नहीं जानता दिन गॉड इन ऑल हि स्प्लेंड वर फिर अल्लाह अपनी पूरी शान के साथ रोज फ्राम हिज थ्रोन अपने तख्त से उठा ओ ओ बेस्ट लिटल ब्लेड ऑफ ग्रास ही सेड ओ छोटी घास की बेहतरीन पत्ती उसने फरमाया अब इस पोम की थीम को डिस्कस करते हैं वट इज द थीम ऑफ द पोम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास द ब्लेड्स ऑफ ग्रास की थीम क्या है इससे हम क्या सीखते हैं इसमें कौन सा आइडिया दिया गया है कौन सा सबक है हमारे लिए द पोम द ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैज बिन कम्पोज बाई स्टीफन क्रेन द ब्लेड्स ऑफ ग्रास ये जो नज़म है ये स्टीफन क्रेन ने लिखा है इन दिस ब्यूटिफुल पोम द पोइट क्रिएट्स एन इमेजनरी सिचुएशन इस खूबसूरत नज़म में शायर एक ख्याली एक ख्याली सिचुएशन बनाता है एक ख्याली हालत बनाता है सम ब्लेड्स ऑफ ग्रास अपीयर बिफोर गॉड छोटे 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 पत्तियाँ अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए इन हेवन जन्नत में ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्यामत के दिन पर गॉड आस्क देम अबाउट दियर डीड्स अल्लाह ताला ने उनसे उनके कामों के बारे में पूछा ऑल बिगिन टू ने रेड दियर स्टोरीज सब ने अपनी कहानियाँ बयान की बट अ लिटल वन फील्स अशेम्ड ऑफ हिज डीड्स एंड स्टैंड असाइड और उनमें से एक था जो अपने कामों पर शर्मिंदा था और एक तरफ कड़ा था गॉड इज प्लीज विद हिज हम्बलनेस अल्लाह ताला उसकी आजजी से खुश हुआ एंड दियर फोर ब्लिस हिम और इसलिए उसे रहमत अता की उस पर रहमत अता की द पोइट थ्रू दिस परसनीफिकेशन एक्सप्रेस द आइडिया इस शायर जो है ना इस परसनीफिकेशन के ज़रिए वो क्या करता है ये जो ब्लेड्स की एग्जांपल दी है ये परसनीफिकेशन कहलाती है तो ये आइडिया पेश करता है शायर देट द बेस्ट डीड्स आर दोज विच आर डन विदाउट थाट ऑफ रिवार्ड के सबसे बेहतरीन काम वो हैं जो इंसान बग़ैर किसी बदले के बारे में सोचे हुए बग़ैर वो करे 
he says they are truly virtuous are those who are virtuous for the love of virtue he says wo kehta hai they are truly virtuous are those sahi nek kaam karne wale log wo hain who are virtuous for the love of a virtue jo neeki karna pasand karte hain ab is nazam ki reference to the context karte hain ye paper mein ek question hota hai isi tarah एक्सटेंजा होती है और फिर हम जो है ना उसकी क्या करते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस बात को नहीं समझते कि इसकी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का क्या मतलब है तो वो ठीक तरीके से वो नहीं कर पाते तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि रेफरेंस टू द कंटेक्स किस तरह करते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स का मतलब ये है कि ये जो स्टेंजा दी गई हैं पेपर में दो स्टेंजास होते हैं जो आपको आसान हो उसकी आप रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट कर सकते हैं रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का मतलब ये है कि आपको ये लिखना है कि ये कौन सी पोम से ये स्टेंजा ली गई है और उसके शायर का नाम क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह ये किया गया है पहला स्टेंजा जो है उसकी रेफरेंस टू द कंटेक्स करते हैं फिर दूसरी की These lines have been taken from the poem The Blades of Grass written by Stephen Crane. ये लाइन जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर रेफरेंस टू द कंटेक्स में पहली होनी चाहिए लेकिन शायर का नाम और पोम का नाम अब उस टेंजा के मुताबिक लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बिन टेकन ये लाइन्स लिए गए हैं फ्राम द पोम कौन से पोम से द ब्लेड्स ऑफ ग्रास ब्लेड्स ऑफ ग्रास से रिटर्न बाय स्टीफन क्रेन जो स्टीफन क्रेन ने लिखा है ही यूज एन इंटरेस्टिंग पर्सनिफिकेशन वो एक खूबसूरत और दिलचस्प पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल करता है इन दिस पोम इस नजम में टू एक्सप्रेस द आइडिया के वो ये तस्वर पेश करें देट द बेस्ट डीड्स आर दोज के सबसे बेहतरीन काम वो है विच आर डन विदाउट थाट ऑफ रिवार्ड जो हम बदले के बगैर सोचे और वो काम करें बेहतरीन काम वो है कि हम उसके बदले के बारे में न सोचें और वो अच्छे काम हम करें द सेटिंग ऑफ दिस पोम इज हेवन इस नज़म का जो सेटिंग है जहाँ पर ये किया गया है वो वो क्या है वो हेवन है हेवन लिया गया है इमेजनरी सिचुएशन में हेवन ये जो है ना ये सेटिंग बनाया गया है इन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग और ये एक मुकालमे की शक्ल में है बिटवीन गॉड एंड ब्लेड्स ऑफ ग्रास अल्लाह ताला और ब्लेड्स ऑफ ग्रास जो है उनके दरमियान ये एक डायलॉग है एक मुकालमा है बातचीत है तो ये रेफरेंस टू द कंटेक्स हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं पोम का नाम लेते मेंशन करते हैं कि ये कौन से पोम से ये स्टेंजा लिया गया है और शायर का नाम बयान करते हैं और उस पोम में जो पूरी बात होती है जो क्रक्स होती है जो पूरा आइडिया होता है सारे पोम में वो हम यहाँ पर रेफरेंस टू द कंटेक्स में मेंशन करते हैं अब उसके बाद जो है ना फिर आपको लिखना पड़ता है एक्सप्लेनेशन मार्कर से आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन और फिर आपको उसकी वो जो स्टेंजा है सिर्फ उसकी एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं इन दीज लाइन द पोट एक्सप्रेस द आइडिया देट ऑल ऑफ अस हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ आवर डीड्स बिफोर अल्लाह ऑन द डे ऑफ जजमेंट इन दीज लाइन्स इन लाइन्स में द पोइट एक्सप्रेस शायर बयान करता है द आइडिया इस ख्याल को देट ऑल ऑफ अस हैव टू गिव एन अकाउंट के हम सब को हिसाब देना पड़ता है ऑफ आवर डीड्स हमारे अमाल के बिफोर अल्लाह अल्लाह के सामने ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्यामत के दिन पर ऑल ऑफ अस हैव टू आंसर ऑल ऑफ अस हैव टू आंसर फॉर आवर डीड्स हम सब को अपने कामों के जवाब देने पड़ते हैं वेदर गुड और बेड चाहे वो अच्छे हो या बुरे ई वल डूअर्स विल बी पनिश्ड जो बुरे काम करते हैं उनको सजा दी जाएगी एंड दोज हु हैव डन गुड डीड्स और जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं विल बी रिवार्डेड उनको अजर मिलेगा हाव एवर ताहम दोज हु हैव डन गुड डीड्स जो लोग जो लोग वो अच्छे वो लोग जो अच्छे काम कर चुके हैं शुड नाट बी प्राउड उन्हें फ़हर महसूस नहीं करना चाहिए गरूर नहीं करना चाहिए एंड शुड नाट बूस्ट ऑफ दियर गुड डीड्स और उन्हें अपने अच्छे हमाल की शोखी नहीं करनी चाहिए दिखावा नहीं करना चाहिए द पोइट सेज देट सम लिटल ब्लेड्स ऑफ ग्रास अपियर बिफोर गॉड 
شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بلیڈز آف گراس وہ سامنے اس کے سامنے تھے گاڈ آسک دیم ٹو نریٹ دا میرٹس آف دیئر لائفس اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اپنی زندگی کی کہانیاں سناؤ اپنی زندگی کے اچھے کام آپ لوگوں نے جو کیے ہیں وہ بیان کرو آل آف دیم ایم پیشنٹلی نریٹڈ دیئر میرٹس وہ سب جو تھے انہوں نے اپنی زندگی کی جو خوبیاں تھیں وہ بے صبری سے پیش کیے ون لٹل بلیڈ آف گراس ٹوٹ اسائڈ ان میں سے ایک تھا جو ایک سائڈ پر کڑا تھا ہی واز ہمبل وہ آجز تھا اینڈ فیلٹ اشیمڈ آف ہز ڈیڈس اور اسے اپنے اعمال پر شرمندگی تھی اللہ واز مچ پلیزڈ ود ہز ہمبلنیس اللہ تعالیٰ اس کی آجزی سے بہت خوش ہوا دا پوئٹ وانٹس ٹو امپریس اپان اور مائنڈس دیٹ اللہ لائکس ہیومیلٹی اینڈ ریپینٹنس شاعر اس فارم کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آجزی اور افسوس پسند ہے کہ انسان کوئی عمل کرے کوئی غلط کام کرے اور پھر اس پر افسوس کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اب دوسرے اسٹینزا کی ریفرنس ٹو دا کنٹیکس کرتے ہیں تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پوم ہے تو یہاں پر ریفرنس ٹو دا کنٹیکس جو ہے وہ ایک جیسا ہے بس وہی بات ہے کہ یہ کون سا پوم ہے اور کون سے شاعر نے یہ لکھا ہے اور وہی بات جو ہم نے پہلے اسٹینزا کی ریفرنس ٹو دا کنٹیکس میں کی تو وہ یہاں پر بھی ہے لیکن صرف ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہے کیونکہ لائنس الگ ہے ایکسپلینیشن وضاحت کو کہتے ہیں دا پوئٹ ان دیز لائنس کنٹینیوز دا ڈائلاگ بٹوین گاڈ اینڈ بلیڈس آف گراس ان دا کورٹ آف گاڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ دا پوئٹ شاعر جو ہے ان دیز لائنس ان لائنس میں کنٹینیوز دا ڈائلاگ مکالمے کو جاری رکھتا ہے بٹوین گاڈ اینڈ بلیڈس آف گراس اللہ تعالیٰ اور بلیڈس آف گراس کے درمیان ان دا کورٹ آف گاڈ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن آفٹر ہیئرنگ دا ڈفرینٹ اسٹوریز مختلف قسم کی کہانیاں سننے کے بعد آف ادر بلیڈس آف گراس جو دوسرے بلیڈس آف گراس تھے ان کی کہانیاں سننے کے بعد گاڈ آسکڈ دا لٹل بلیڈ آف گراس میں سے ایک تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہو اسٹوڈ اسائڈ اینڈ واز فیلنگ اشیمڈ اباؤٹ ہز ڈیڈس جو ایک طرف کڑا تھا اور وہ شرمندہ تھا وہ اپنے اعمال پر شرمندہ تھا دا لٹل بلیڈ آف گراس اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ یہ لٹل بلیڈ آف گراس جو ہے شاعر کے مطابق انسرڈ ود گریٹ ہمبلنیس بہت آجزی کے ساتھ جواب دیا دیٹ ہی ہیڈ فار گوٹن اباؤٹ ہز گڈ ڈیڈس کہ وہ اپنے اچھے اعمال کو بلا چکا ہے اسے یاد نہیں ہے ہز میموری از بیٹر اس کی یاداشت تلخ ہے بیکوز ہی فیلٹ اشیمڈ آف ہز اسمال ڈیڈس کیونکہ وہ اپنے اچھے جو اعمال اس نے کیے ہیں اس پر وہ شرمندہ ہے ہی میڈ اے بولڈ کنفیشن آف ہز ہمبلنیس اس نے اپنی آجزی کا اظہار کیا ہی ایکسپریسڈ ہز اٹ موسٹ سارو اوور ہز ڈیڈس اس نے اپنے اعمال پر بہت افسوس کیا اور غم کا اظہار کیا بہت زیادہ غم کا اظہار کیا گاڈ اسٹوڈ اپ فرام ہز ترون ود آل ہز اسپلینڈر اینڈ میجسٹی اللہ تعالیٰ اپنے شان کے ساتھ اپنے تخت سے اٹھا اینڈ بلیسٹ دا لٹل بلیڈ اینڈ ریوارڈیڈ ہم اور اس چھوٹے بلیڈ آف گراس کو معاف کیا اسے معاف کیا اینڈ ریوارڈیڈ ہم اور اسے کیا کیا اسے اجر دیا تو یہ تھا اس پوم کے بارے میں آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہوں گے سو سی یو ان شاء اللہ ان دا نیکسٹ ویڈیو